ഗോവയിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരം പുതുക്കൈ സ്വദേശി അഞ്ജന കെ ഹരീഷിൻ്റെ മരണത്തിൽ കൂടുതൽ ദുരൂഹതകൾ ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി നമുക്ക് ഈ നിമിഷം പറയാനുള്ളത് അഞ്ജനയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ വ്യക്തമായ രീതിയിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അഞ്ജനയുടെ ദുരൂഹ മരണത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് തന്നെ ദുരൂഹത സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് തന്നെ അതിൽ അടിവരയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം അഞ്ജനയുടെ മരണം ഒരു കൊലപാതകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള മരണമായി തന്നെ പരിണമിക്കുന്നു ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ കാരണം അഞ്ജന വളരെ കടുത്ത രീതിയിൽ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നിരവധി തവണ അഞ്ജന പീഡനത്തിന് ഇരയായിരുന്നു ബലാത്സംഗത്തിന് ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായിരുന്നു അത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗിക പീഡനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായിരുന്നു എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് മരണപ്പെടുന്നതിന് ചില നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് മരണപ്പെടുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് വരെ അഞ്ജന ഈ ഒരു ലഹരിയുടെ ഒരു ഒരു ആസക്തിയിലായിരുന്നു ഒരു അമിത ലഹരിയുടെ ഉപയോഗത്തിലായിരുന്നു ആ ഒരു മൂഡിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പോലും ആ കുട്ടി ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന തലത്തിലേക്കുള്ള കാര്യമാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ജനയോടൊപ്പം അഞ്ജനയുടെ ഗ്യാങ്ങിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ജനയോടൊപ്പം ഗോവയിലേക്ക് വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയ ഒരു മുറിയിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച ബാക്കി നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒപ്പം തന്നെ ഇവരോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അടുപ്പമുള്ള ആളുകൾ പുറമേ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ അന്വേഷിക്കണമെന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായി ഉയർന്നു വരുന്നത് അഞ്ജനയുടെ മരണം ആത്മഹത്യ അല്ല തൻ്റെ മകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല അത്ര ബോൾഡായിരുന്നു അവൾ തന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കണമെന്ന് അവൾ തന്നോട് ഫോൺ വിളിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായം അറിയിച്ചിരുന്നു എന്ന അഞ്ജനയുടെ അമ്മ മിനി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മൾ തന്നെ വാർത്തയായി നൽകിയതാണ് അതിനെല്ലാം ഒരു ഉപോത്ബലകമായി തന്നെയാണ് അഞ്ജനയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് പറയേണ്ടത് അഞ്ജന പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗിക പീഡനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായിരുന്നു തീർച്ചയായും അഞ്ജനയുടെ മരണം അഞ്ജനയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയാതെ നടക്കില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു കാരണം അഞ്ജനയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അർബൻ നക്സൽ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ജനയുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റ് കൂട്ടായ്മകൾ അതേപോലെ അർബൻ നക്സലുകളുമായി അത്യധികം ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ ഇവരെല്ലാം തന്നെ അഞ്ജനയുടെ മരണത്തിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം ആ മരണത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസം നാട്ടിൽ ും ബന്ധുക്കൾ എത്തിയതിന് ശേഷം നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യം പ്രകൃതി വിരുദ്ധമോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് അഞ്ചന ഇരയായിട്ടുണ്ട് പലതവണ ഇരയായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് കൈക്കും കഴുത്തിലും ചുണ്ടിലുമുള്ള മുറിവുകൾ ബലപ്രയോഗം മൂലം സംഭവിച്ചതാകാമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വിശദമാക്കുന്നു ലഹരിക്ക് അടിമയാക്കിയ ശേഷം അബോധാവസ്ഥയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയതാകാനും വഴിയുണ്ട് എന്നും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ആ ഒരു കണ്ടെത്തൽ കൂടി നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം പറയേണ്ടതുണ്ട് ലഹരിക്ക് അടിമയാക്കി ബല മനഃപൂർവ്വം ലഹരി നൽകി അബോധാവസ്ഥയിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ പെൺകുട്ടിയെ പലതവണ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് വരെ ഈ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് വരെ ഈ ഒരു കുട്ടിയെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയാതെ യാതൊരു കാരണവശാലും അഞ്ജനയുടെ മരണം സംഭവിക്കില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പോലീസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത ഈ ഒരു കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുൾ നിവർത്തണമെന്ന് തന്നെയാണ് അഞ്ജനയുടെ മാതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അമ്മ മിനി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതും അഞ്ജനയുടെ മരണത്തിൽ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പങ്കുണ്ട് അവർ അവൾ ഒരു ഗ്യാങ്ങിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു എന്ന തരത്തിൽ അഞ്ജനയുടെ അമ്മ മിനി നേരത്തെ തന്നെ
ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു ഗോവയിലെ താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പത്ത് മീറ്റർ മാത്രം അകലെ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹങ്ങൾ ഏറെ സംശയങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതാണ് ഇത്രയടുത്ത് സംഭവം നടന്നിട്ടും അതൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന അഞ്ജനയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെ മൊഴി അവിശ്വസനീയമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അഞ്ജനയുടെ അമ്മ മിനി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അഞ്ജനയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയാതെ ആ പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെടില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം സുഹൃത്തുക്കളായ ആതിര നസീമ ശബരി എന്നിവരാണ് അഞ്ജനയുടെ കൂടെ റിസോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അയൽവാസികൾ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിലയിൽ അഞ്ജനയെ കണ്ടപ്പോഴും ആ കുട്ടിക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഈ പെൺകുട്ടി മരിച്ചത് സുഹൃത്ത് നസീമയുടെ ഫോണിൽ നിന്നാണ് അഞ്ജന തലേനാൾ അമ്മയെ വിളിച്ചത് അത് അതിൽ പറയുന്നത് ഈ നസീമയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് അമ്മ മിനിയെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അഞ്ജന പറഞ്ഞത് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അമ്മ പറയും പോലെ അമ്മയോടൊപ്പം ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം എന്നും അഞ്ജന പറഞ്ഞിരുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മകൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് അമ്മയെ വിളിച്ചു പറയില്ലല്ലോ എന്നാണ് സ്വാഭാവികമായും ബന്ധുക്കൾ ചോദിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്കും അറിയാനുള്ളത് ഈ ദുരൂഹത മാറേണ്ടതും ആ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് നസീമയുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ജന അമ്മയെ വിളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിൽ അഞ്ജനയോട് വളരെ ായി പെരുമാറിയത് എന്ന് കൂടിയുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു കൊലപാതകത്തിന്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള അതേ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കേസായി തന്നെ ഇത് മാറുന്നു കൊലപാതകം മൂടിവെക്കാൻ അഞ്ജന ലഹരിക്കടിമയായിരുന്നുവെന്നും ആത്മഹത്യാ പ്രവണത പലതവണ കാണിച്ചിരുന്നുവെന്നും വ്യാജ പ്രചരണം അഴിച്ചു വിടുകയാണ് ചില അർബൻ നക്സൽ കൂട്ടായ്മകൾ ആ സുഹൃത്തുക്കൾ അഞ്ജനയുടെ സുഹൃത്ത് വലയത്തിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അർബൻ നക്സൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ അഞ്ജനയുടെ മരണത്തിൽ ഉത്തരവാദികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിലാണ് കുടുംബം അതിനായുള്ള നിയമ പോരാട്ടം അവർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ശരി ഗോവയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ ദുരൂഹമായി മരിച്ച അഞ്ജന എന്ന പുതുക്കൈ നീലേശ്വരം പുതുക്കൈ സ്വദേശിനിയായിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ അഞ്ജനയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൃത്യമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടിയെ മനഃപൂർവ്വം ലഹരിക്കടിമയാക്കിയതിന് ശേഷം പലതവണ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് വരെ ഇരയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്